میخوام خب با عرض تشکر و عرض سلام به تمام بینندگان عرض شود که این کانون ایرانیان در اتلانتا یک به اصطلاح شب بسیار خوبی نصیب ما شد و باعث افتخار شد که در خدمت دوست عزیز و گرامی که ترتیب این کار را دادن آقای دکتر گرمستانی و زحمات زیادی کشیدن و سپس آقای دکتر شکوهی یک برنامه را به مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه از شبه که در خدمتون ارائه بدیم کسایی که در این برنامه همکاری میکنن از شبه که یکی از دوستان بسیار خوب ما آقای رامین همتی هستن که ایشون یک نوازنده بسیار قوی در ظرف هستن و حالا یه بیوگرافی ایشون خودشون میدن در این که در اول کاری که شروع کردن با کی بوده چه استادی بوده و چی بوده فعلا آقای همتی خواهش میکنم به صحبتی بفرد ممنون خوشبختم که در خدمتون هستم من در سن 11 سالگی تنبک رو شروع کردم زیر نظر استاد پیمان سعیهی و به مدت بگم 7-8 سال دوره می دیدم و بعد در سن 21 سالگی به مدت یک سال پیش استاد نوید افقه بودم و از ایشون هم بهرهای زیادی بردم و بعد از اون در ایران به تدریس تنبک مشغول بودم در کنار کار اصلیم و امکتونم که در اطلنتا وقتی از دست اون کاری بر بیاد در خدمت گروه های مختلف موسیقی هستیم و لذت میبرم از اینکه با استادای حرفه ای مثل استاد جلیلی، نوشین خانم و آقای امید رجوی بتونیم برنامه اجرا کنیم. خوش وقت. عشبت بزرگ نیست که آقای امید خان رجوی رو حالا بدم باشون بیوگرافیشون خودشون از زبان خودشون بشتبید بهتر است. نه ایشون خودشون صحبت کنید بهتر از صحبت کنید ببینن شما. شکرم من حدود 27 ده ساله که در خدمت آقای ملک بودم یعنی ایشون استاد بنده بودن و سنتور من پیش ایشون یاد گرفتم از شبت که یه نکته هسته ایشون یه جمله رو فرمودن آقای رجبی به نام آقای ملک البته ایشون آقای حسین ملک هستن اگر خاطرتون باشه تو خیابون شاهرزا ایشون یه کلاسی بود به نام کلاس ملک مال آقای حسین ملک و اسدالله ملک بود لازم به تذکر کسایی که اطلاع ندارم من اینو ذکر کردم و آقای اسدالله ملک ویولونیست بود و در رادیو ایران به اصطلاح سرو می‌زد و آهنگساز بسیار قوی و خوب بود و آقای حسین ملک سنتور درس می‌داد از این جهت این مطلب رو توی پرانتز من گفتم و خواننده ما هم خانم نوشین خانم هستن که ایشون وکالت دادم من جاشون صحبت کنم ایشون بالا بنده افتخار آشنایشون خدمت آقای نیاکان دوست ما و میگیم زنده یاد آقای نیاکان به دلیل اینکه ایشون سه چند سالیه که ایشون فوت کردن و ایشون ویولونیست بودن و برادر آقای شافور نیاکان که دی حالا از قدیم میشناختن در ایران بود ایشون و در ارکست ایشون که اول رادیو تشکیل شده آقای پرویز یاحقی استاد پرویز یاحقی در ارکست ایشون بوده آهنگای زیادی ایشون ساختن برای جبلی قمر زلی عذر <تصفح> میخوام و هر شب به حضور شما بسیاری قزال اون زمان داروش رفیعی ولی به دلایل مختلفی و مختلفی از رادیو کنارگیری کردن ایشون در ایران در به اصطلاح من باشون آشنا بودن به خاطر آقای شافور نیاکان به بعد که اومدن آمریکا دیگه خبری ازشون نداشتم تا یه روزی اینجا من اتفاقی با ایشون آشنا شدم و رفتیم منزل ایشون ایشون دیدیم که از سرکار خانمی به نام خانم نوشین خانم همسر آقای دکتر شکویه هم اونجا هستن من ایشون گفتن که ایشون صدای خوشی داره شما بزن و من به ایشون شما یاد بده تعلیمی بدی بودم بالا من تعلیم بدی نیستم من استاد که نیستم خودم شاگردم ولی به هر جهت ایشون اول شاگرد آقای نیاکان بودن و بعدم خدمت شما کردن یه مدتی هم با آقای سرداری کار کردن یه, مد... یه مدتی هم که آهنگ پاپ خوندن یه مقدار کمی هم که ما اگه چیزی بلد بودیم به ایشون یاد دادیم ولی بسیار صدا صدا صدای خوب صدای دلنشین صدای بسیار قوی 
صدای بالاتر از دیافازان 440 که با ارکست اصلا میشه بخونه و بالاتر هم میخونن شما ویولون رو بردن بالاتر و میخونن دیگه تا جایی که ویولون میوارستیم بیش از همیران بالاتر خانم همیران بالاتر میخونن چون خانم همیران خیلی صداش بالا بعجاد باعث خوشگله و دستگاه ها رو خیلی خوب بلد بوده ایشون در خانواده هنر دوستی به دنیا آمدن در ایران میخوندن اینجا هم که آمدن ادامه دادن و خب بالاخره این کسا هم آشنا شدن و خب بالاخره به اصطلاح حالا آوازی رو برای شما میخونه بنده هم که جلیلی هستم که اصلا میدونید که چیز فا فا کارم این نبوده من فقط ذوق و علاقه زیادی که داشتم دنبال موسیقی رفتم و دندان پزشک بودم ایران و متخصص آناتومی عمومی استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ملی و شهید بهشتی بودم و بازنشسته شدم در اون دوران من رفتم هنرستان موسیقی ملی خیابان کا خدمت استاد رحمت الله بدیعی و مدت چهار پنج سال پیش ایشون بودم که ایشون کارهای کلاسیک و بعد کارهای ایرانی را تمام روی تا آخر ردیف استاد سبا به من درس داده سال پنج و هفت انقلاب که وجود آورد ایشون مهاجرت کردن به هلند و هنرستان تعطیل شد من از اونجا توسط رئیس هنرستان پیش استاد تجویدی معرفی شدم استاد تجویدی کلاس خصوصی در منزل داشت که ردیفای خودشون را دو سال به من درس دادن دیگه بعد به علت موشکبارونا این کلاس استادم تعطیل شد تا زمانی که من در ایران با استاد اکبر گلپایگانی آشنا شدم و اکثرا در منزل ایشون میزدن و ایشون هم خیلی محبت میکردن و من یک دو سه ماهی خدمت آقای استاد شهرام فسازاده که در کالیفرنیا تشریف دارن فرستادم متاسفانه من به اون به اون دلیل و بر خاطر امتحان در آمریکا 1994 اومدم این وقفه افتاد و دیگه استاد استاد نتونستم فسازاده رو ببینم و ایشون هم مهاجرت کردن آمریکا و فقط همین ذکر خیرشون از دور شنیدیم و خدمت سعادت نداشتیم خدمتشون این استادای بنده بودم بنده هم حرفم نبوده هر شب به ولی خیلی علاقمند به موسیقی بودم و هر شب که به صدا موسیقی هابی منه و درآمد مادی من نیست این سه تا آهنگ هست و سه تا چهار مزرا دو تا آهنگ در سگاه هست که الان ابتدا اجرا میشه ابتدا این هر دو آهنگ از استاد حبیب الله بدیعی هست یک دونه آهنگ آهنگ اول از خود استاد حبیب الله بدیعی هست روی شعر خانم هما میرفشار به نام گلپونه کرده خانم همیرا خونده آهنگ دوم هم مربوط به خانم محسی هست و شعرش از آقای بیژن ترقی هست و آهنگش هم استاد حیولای بدی از خانم محسی نا اجرا کرده آهنگ سوم هم که یک آهنگ در واقع هست در دستگاه چهارگاه این آهنگ خوندنش سخت این آهنگ ارکستری هست با این به اصطلاح ارکستری کوچیک که ما داریم نمیشه این ارکستر بزرگ میخواد آهنگ از آقای مهندس همایون خرم هست و هر شبت به حضور شما که و شعر از تورج نگهبانه دستگاه چارگاه دستگاه چارگاه در موسیقی ایرانی هماسیه اکثرا در به اصطلاح چیزهای رزمی در زمانهای قاجاریه و قبل کم پیشتر از قاجاریه خونده میشه ولی بسیار آهنگ بسیار خوبی هست و فکر میکنم که شما لذت ببرید ولی این آهنگ آهنگ بسیار سنگینیه و علمی هست و خوندنش بسیار سخته یعنی تمرین زیاد میخواد ولی خوشبختانه نوشین خانم که قدرت زیادی در خوندن دارن خوندن این آوازا حالا بشنوید و قضاوت کنید هر جاش که خراب بود دیگه به بزرگی خودتون ببخشید سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز خیلی تشکر می از دکتر جلیلی فقط یادمون رفتش که یادی کنیم از استاد صبور عزیز خیلی ازشون تشکر می کنم من تعلیمات موسیقی رو تحت نظر ایشون گذروندم تحت نظر دکتر جلیلی استاد سرداری و شاد روان آقای نیاکان از همشون بسیار سپاس گذار هستم
تو که دار وجودم نهادی چرا طاقت رنجم ندادی مرا غم هجران نکرد رها رها نشود دل زدا
قصه های تل خوشی 